name of the chapter is the browning version the browning version it's a kind of conversation between basically two people we will come to know about it in detail but what you should know is the small small sentences made or created and the whole thing the whole story comes out beautifully just by conversation this chapter is a an extract an extract an excerpt kahin se uddharan kiya gaya ho it's a chapter from the play the browning version written by terence rattingen terence rattingen is the writer of this play now play here means what play means in hindi natak play does not mean games play means natak to natak ka arth kya kehlata hai writer nahi writer of the play nahi natak ka arth kehlata hai play writer don't use writer he is called play write simple play write that's all so the play write is terrace ratigan and the name of the play is the browning version it's a one act play in a school the situation is a school scene there are four characters in the play taplo frank milly crocker harris and uh, mr crocker husband and wife the taplo is uh, the main character in fact the story is about his conversation usne jo baat cheet ki hai apne ek shikshak ke sath किस लहजे में बातचीत की ये बड़ा रोचक है बड़ा इंटरेस्टिंग है उसका जो बोलने का अंदाज है और जिस तरीके से अपनी बातों को में थोड़ा सा व्यंग डालते हुए अपने शिक्षक के बारे में वो बोल रहा है बिना उन्हें अपमानित किए बिना उन्हें उनके साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार किसी तरह की दुर्भावना नहीं है लेकिन अपनी बात को वो जिस तरीके से बोल रहा है वो बड़ा रोचक है और ये आपके जीवन में सभी के जीवन में लगभग रोज होता है लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि इस कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड में करना उसे लिखना और एक बहुत उसके आउट ऑफ इट आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हुए एक बहुत अच्छी कहानी बना देना सो दिस इज द ब्यूटी अबाउट दिस प्ले So the four characters are Toplo, who is a 16-year-old student studying in a school. Other character is uh, Mr. Frank, a young teacher. Young मतलब उम्र से तो young हैं पर young के साथ ही वो energy भी है उनमें और नए लोगों में जो चाह रहता है वो भी है उसमें. तीसरा है Mr. Crocker, Harris Crocker. Mr. Harris Crocker is on the other side of 50 on the other side of 50 matlab thodi vriddhavastha ki or badh chale hain adhel umr ke hain jise hum hindi mein kahenge ve bhi ek teacher hain usi school mein a senior respected teacher of the school while frank is a young enthusiastic energetic teacher and as the name says milly crocker harris related to mr crocker harris wife Taplo who is just about 16 year old finds Frank and Frank is a very young teacher Crocker Harris is a is the headmaster and very respected Taplo comes into the school to do some extra work for Crocker Harris Taplo jo hai wo school aata hai 
हेडमास्टर के लिए कुछ अतिरिक्त काम करने के लिए कुछ अतिरिक्त काम सम एक्स्ट्रा वर्क लेकिन जब वो वहां जाता है सो ही मीट्स हैरिस ही मीट्स फ्रैंक वेन ही इज वेटिंग फॉर हेड मास्टर टॉपलो द स्टूडेंट इज वेटिंग फॉर द हेड मास्टर प्रतीक्षा जब कर रहा होता है सो मिस्टर फ्रैंक वहां से टकरा जाते हैं जो एक यंग एनर्जेटिक टीचर हैं अब मिस्टर फ्रैंक और टॉपलो के बीच की बातचीत जो है वो इस कहानी का हिस्सा है वो इस प्ले का हिस्सा है टॉपलो इज वेटिंग फॉर मिस्टर हैरिस फ्रैंक कम्स इन दे हैव लॉन्ग कन्वर्सेशन दैट कन्वर्सेशन आई एम गोइंग टू रीड इट आउट फॉर यू एंड एट द एंड द लेडी कम्स इन दैट इज मिसेस क्रॉकर हैरिस जो टॉपलो से कुछ बात करती है अंत में और जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस हैं जिनके लिए ये आया रहता है वो आते ही नहीं इस पूरे दृश्य में पूरे प्ले में कहीं भी दिखाई नहीं दिए तो अब इस प्ले का सीन क्या है एस सी ई एन ई सीन माने दृश्य और एस डबल ई एन सीन माने देखा सी सॉ सीन उसकी स्पेलिंग है एस डबल ई एन और यहां हम बात कर रहे हैं एस सी ई एन ई सीन यानी दृश्य तो वहां का दृश्य क्या है इस प्ले का दृश्य क्या है यदि ये नाटक खेला गया मंच पे तो आप जो मंच है वो कैसा पाएंगे द सीन इज सेट इन ए स्कूल वे टैपलो अराइव टू डू सम एक्स्ट्रा वर्क ऑन द लास्ट डे of the school on the last day of the school for headmaster because he missed the previous day he had not come before kyunki wo pichle din nahi aaya tha miss kar gaya tha tab ye theek nahi rahe hoge jo bhi karan raha hoga to aakhri din wo school aata hai he finds frank who is a science teacher in the school please remember क्योंकि आगे इसकी चर्चा होनी है मिस्टर फ्रैंक हु इज अ साइंस टीचर फ्रैंक आस्क हिम हिज नेम एंड सेज ही इज देयर फॉर मिस्टर क्रॉकर टैपलो जो है वो 16 साल का बच्चा उस कंट्री के स्टैंडर्ड में वह लोअर फिफ्थ स्टैंडर्ड में था किसमें था लोअर फिफ्थ स्टैंडर्ड According to their country, it may be a grade that may be equivalent to class एट or नाइन or टेंथ और वो आया था अपना रिजल्ट लेने ही हैड कम टू गेट हिज रिजल्ट फ्रॉम हिज टीचर मिस्टर हैरिस मिस्टर हैरिस मिस्टर क्रॉकर हैरिस ही यूज टू अनाउंस द रिजल्ट ऑन द लास्ट डे ऑफ द स्कूल and every other teacher would do it beforehand in other word mr harris was very particular jo mr harris the wo niyam kanun ke rule ke bade particular the unki unki aadat thi sab niyam kanun ka badi sakti se palan karna niyam se palan karna jabki baki log jo the wo thoda sa lenient the bachchon ki tarah उनकी दिक्कतों को देखते हुए रूल में कभी कभी थोड़ा सा बदलाव कर देते थे बच्चों को कभी परमिशन दे देते थे जो नॉर्मली क्रॉकर हैरिस नहीं देते थे सो फ्रैंक वॉज ऑल्सो वन ऑफ दोज लीनियन टीचर मिस्टर क्रॉकर हैरिस एज आई सेड वॉज वेरी पर्टिकुलर एंड दैट इज वाई ही वॉज अनाउंसिंग द रिजल्ट ऑन द लास्ट डे ऑफ द स्कूल बिकॉज द रूल सेड the result should be announced on the lord day now what happens frank and toplo they both started having a conversation conversation matlab baat cheet dono ke beech mein baat cheet shuru hoti hai ek student khada hai imagine a situation a student is standing in the school somewhere on the corridor mr frank comes 
एक टीचर आते हैं वो बच्चे को देखते हैं तो पूछेंगे क्या कर रहे हो पूछते हैं कि नहीं तो ऐसे ही उन्होंने भी पूछा क्या कर रहे हो यहाँ कैसे आना हुआ और वहाँ से कन्वर्सेशन शुरू होता है और फ्रैंक एक के बाद एक सवाल पूछते हैं और टॉपलो एक के बाद एक जवाब देता है वो सवाल जवाब बड़े इंटरेस्टिंग हैं मिस्टर हैरिस जो इस पूरे प्ले में कहीं भी नहीं है उनके नेचर के बारे में इन सवाल जवाबों से बहुत कुछ मिल जाता है यानी यदि वहां पे कोई तीसरा व्यक्ति खड़ा होता और फ्रैंक और टॉपलो के बीच की बातचीत को पूरे समय सुनता दस मिनट की बातचीत है पंद्रह मिनट की बातचीत है सुनता तो वो समझ जाता कि यहाँ के हेडमास्टर किस ढंग के हैं कैसे हैं लोगों का उनसे कितना स्नेह है या कितना डर है कितने स्ट्रिक्ट हैं सब कुछ मालूम पड़ जाता है उस कन्वर्सेशन में सो द स्टोरी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बातचीत में कुछ इस तरह की बात होती है जिसमें टॉपलो वॉन्ट टू टेक साइंस आफ्टर ही गेट्स इज रिमूव बातचीत से पता लगता है कन्वर्सेशन से टू कन्वर्स मतलब बातचीत करना यू मस्ट कन्वर्स इन इंग्लिश एंड द कन्वर्सेशनल इंग्लिश इज डिफरेंट फ्रॉम रिटर्न इंग्लिश बातचीत की अंग्रेजी जो होती है वो लिखित अंग्रेजी से अलग होती है कन्वर्सेशनल इंग्लिश इज डिफरेंट फ्रॉम रिटर्न इंग्लिश सो टॉपलो बातचीत में बताता है कि ही वॉन्ट टू टेक साइंस आफ्टर ही गेट्स हिज रिमूव रिमूव इज ए वर्ड विच इज यूज इन दैट कंट्री फॉर वॉट वी कॉल एज पास हम जिसको पास लिखते हैं फेल और पास वहां पे प्रमोशन के लिए लिखा जाता है रिमूव या वर्ड जो यूज किया जाता है वह कहलाता है रिमूव वैसे तो टू रिमूव मतलब हटाना रिमूव दिस लाइन फ्रॉम दिस आंसर रिमूव योर शूज अपने जूते उतारो तो ये होता है रिमूव का सामान्य अर्थ लेकिन यहां पर इस कॉन्टेक्स्ट में रिमूव का मतलब होता है प्रमोशन याद रखेंगे क्योंकि ये शब्द बार बार आएगा तो जब भी मैं रिमूव शब्द कहूंगा यहां पर उसका मीनिंग होगा पास होना सो टापलो वॉन्ट्स टू टेक साइंस आफ्टर ही गेट्स हिज रिमूव फ्रॉम द हेडमास्टर उसको रिजल्ट मिलेगा उसमें पास यदि दिखाई देगा तो वो साइंस लेगा He find the subject extremely interesting. Science is very interesting to him. ये conversation में बातचीत में वार्तालाप में पता लग रहा है Frank जो है जो science teacher है खुद doesn't like science. Frank on the other hand doesn't like what he teaches. Science he doesn't like it. He finds it boring. दो ही हिमसल विद ए टीचर ऑफ साइंस मिस्टर क्रॉकर हैरिस इज ऑफ अ डिफरेंट काइंड क्रॉकर हैरिस इज ए टफ मैन ए मैन ऑफ डिसिप्लिन सो कन्वर्सेशन के दौरान फ्रैंक टेल्स टैपलो That he will get what he wants, nothing less and nothing more. मतलब nothing less and nothing more. ये clear sentence Frank Toplow को बोलते हैं क्योंकि Toplow उनको कहता है कि पता नहीं मुझे सर remove करेंगे कि नहीं मुझे वो remove देंगे कि नहीं ये मुझे परिचिंता है अर्थात पता नहीं मुझे pass करेंगे कि नहीं तो उसमें फ्रैंक कहता मतलब इससे क्या पता लगता है कि मिस्टर हैरिस इज ए मैन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन और फ्रैंक का उसमें जवाब होता है चिंता मत करो जो मिलना चाहिए वो मिलेगा वो ना कम करते हैं ना ज्यादा करते हैं ही डज नॉट गिव यू एनीथिंग लेस और एनीथिंग मोर नथिंग लेस 
और नथिंग मोर वॉट यू डिजर्व यू विल गेट तुमको जो मिलना चाहिए वो मिलेगा और जब ऐसा वो कहते हैं फ्रैंक टॉपलो को तो फ्रैंक और टेंस हो जाता है ये जो है मिस्टर हैरिस के बारे में वो दो तीन बार कहता है उनके नेचर के बारे में टॉपलो फ्रैंक मानता है कि वो मिस्टर हैरिस की बड़ी इज्जत करता है मिस्टर हैरिस से थोड़ा जलता है टू एनवी मतलब थोड़ा जलना आई एनवी यू जलना अच्छी चीज के लिए ईर्ष्या थोड़ा जलना का अर्थ है ईर्ष्या होना अच्छी ईर्ष्या होना अच्छी चीज के लिए और फ्रैंक कहता है मुझे मिस्टर क्रॉकर हैरिस से ईर्ष्या है क्योंकि मिस्टर क्रॉकर हैरिस एक तरफ जहां इतने कड़े हैं सख्त हैं नियम वाले हैं लेकिन उनका जो असर तुम बच्चों पर है यानी तुम लोग जितना उनको प्यार करते हो स्नेह देते हो रिस्पेक्ट करते हो उनके इतने कड़ाई के बावजूद वो मेरे लिए ईर्ष्या का विषय है इन अदर वर्ड हैरिस का नेचर यहां पे दिखता है तो फ्रैंक एडमिट टू एडमिट मैंने स्वीकार करना फ्रैंक एडमिट दैट ही एनवीज मिस्टर क्रॉकर हैरिस बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ही हैज ऑन स्टूडेंट बच्चों पर जो हैरिस का प्रभाव है उससे फ्रैंक जल रहा है फ्रैंक को ईर्ष्या होती है बच्चों का बहुत प्रभाव है और यहां पे टॉपलो कहता भी है कि ही द ह्यूमन वो कभी नंबर देने में इसमें कभी कमजोरी नहीं करते लेकिन साथ ही फ्रैंक कहता है कि हाँ उतना ही देते हैं जितना मिलना चाहिए दिस इज द कन्वर्सेशन एंड टॉपलो उनको ये कहता है कि कभी उन्होंने मारा नहीं कभी उन्होंने गुस्सा ढंग का नहीं दिखाया ही इज नॉट ए सैडिस्ट सैडिस्ट मतलब जो हर चीज को दुखी के नजरिए से देखते हैं जो हर चीज को एक उदासी के उससे देखते हैं एंगल से वह सैडिस्ट कहलाएगा ही इज ए सैडिस्ट हमेशा बुरा सोचते हैं दूसरों का दूसरों की बुराई में आनंद जिनको आता हो दूसरों के नुकसान में दूसरों के दुख में जिनको आनंद आता हो वो लोग कहलाते हैं सैडिस्ट सो टाप लोग कहता है कि इज नॉट ए सैडिस्ट यदि मैं फेल होऊंगा, असफल होऊंगा, तो उनको आनंद नहीं आएगा ही विल नॉट बी हैप्पी पर्सन तो ये प्रशंसा भी इसमें होती है सो दिस इज द नेचर ऑफ स्टोरी दैट हाउ इज गोज ऑन द प्ले अब जब कहानी ढंग से बढ़ रही होती है बातचीत चल रही होती है टापलो मिस्टर हैरिस के बारे में इशारे इशारे में बहुत सी चीजें बोल रहा होता है और सभी बातें लगभग अच्छी थी लेकिन साथ ही वो टेंस भी था तनाव में था टू बी टेंस मतलब तनाव में होना टेंस टेंशन बना है उसी से टी ई एन एस आई ओ एन तो वो जानता था कि मिस्टर हैरिस अच्छे हैं लेकिन फिर भी तनाव में था कि रिजल्ट की बात थी ना प्रमोशन की बात थी रिमूव को पाने की बात थी अगले वर्ष साइंस लेने की बात थी जो इसका बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था तो इसलिए तनाव में तो था सो एज द फ्रैंक एंड टॉपलो आर टॉकिंग टू इच अदर एज दे आर डीपली एंगेज इन कन्वर्सेशन बहुत बातों में तन्मय हो गया जब एंगेज हो जाना मतलब तन्मय हो जाना लग जाना झोंक देना टू एंगेज व्यस्त हो जाना टू एंगेज मतलब व्यस्त करना और टू बी एंगेज मतलब व्यस्त हो जाना आई विल एंगेज यू इन माय ऑफिस मैं तुम्हें अपने कार्यालय में लगा लूंगा व्यस्त कर दूंगा और एक और शब्द है टू एंगेज मतलब किसी के साथ विवाह होना एंगेजमेंट सेरेमनी मतलब सगाई एंगेजमेंट उसी से बना है अर्थात मैं अब उसके साथ व्यस्त हो जाऊंगा व्यस्त हो जाऊंगी 
तो वो एंगेजमेंट है सो एंगेज एज दे वेर एंगेज इन डीप कॉन्वर्सेशन कम्स द लेडी हु इज द ओनली लेडी आई टॉक अबाउट वाइफ ऑफ द हेड मास्टर हु कम्स सडनली मिली एंड शी इज कैरिंग ए शॉपिंग बैग वो टॉपलो को देखती है और पूछती है कि टॉपलो थोड़ा सा तुम जा सकते हो बाहर यहां क्यों वेट कर रहे हो यू कैन गो आउट फॉर सम टाइम और कुछ देर में वापस भी आ जाना क्योंकि मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो हैं वो थोड़ा सा किसी मीटिंग में किसी काम में लेट हो गए हैं तो सवाल उठता है कि यदि वो पहले आ गए तो क्या होगा टॉप लोग बातचीत में कुछ ऐसा कहता है और उसको थोड़ा ऐसा बताने की कोशिश करता है कि मैं चला तो जाऊंगा पर कहीं मिस्टर हैरिस आ गया मेरे वापस लौटने के पहले तो क्या होगा मेरे पे गुस्सा होंगे सो so, लेडी कहती हैं लेडी से आई विल टेक द ब्लेम ऑन मी ब्लेम माने दोष आरोप ब्लेम यानी दोष आरोप वो मैं अपने ऊपर ले लूंगी ये दोष और आरोप को अपने ऊपर ले लूंगी चिंता मत करो यहां पता नहीं आधा घंटा लग जाएगा चालीस मिनट लग जाएगा तुम जाके घूम के आ जाओ कुछ करना हो तो करके आ जाओ कब तक हैरिस के ऐसे खड़े खड़े वेट करोगे वो तो किसी मीटिंग में व्यस्त है देखिए कैसे हैरिस की वाइफ एक स्टूडेंट के लिए ऐसा विचार रख रही है और उसको कंसोल कर रही है उसको राहत दे रही है कि बेटा तुम बहुत देर से खड़े हो यहाँ पे तो तुमको जाना हो चले जाओ और थोड़ी देर में आ जाना और यदि कहीं वो हैरिस पहले आ गए तो मैं बोलूँगी मैंने भेजा मैं अपने ऊपर ही दोष ले लूँगी किस तरह किस क्या दोष तुम्हारे ना होने का दोष और उसके बाद एक काम देती है क्योंकि तो वो जाने से डर रहा है टॉपलो तो टॉपलो जाने से डर रहा है तो उसको एक काम के बहाने चेंज के लिए बाहर भेज देती है शी गिव्स हिम ए वर्क विथ इंस्ट्रक्शन टू परचेज मेडिसिन फॉर हर और उसको एक तरीके से कहती है कि मेरे लिए दवाइयां ले आना और ऐसा कहती है टॉपलो चला जाता है इस काम के लिए और यहीं पर पूरी कहानी खत्म हो जाती है ये उस पूरे प्ले का निष्कर्ष था निचोड़ था तो अब आप एक तरीके से कहानी को आप समझ गए हैं और अब जो बातचीत हो रही है वो आपके लिए समझना सरल होगा नाउ यू विल फाइंड द कन्वर्स अंडरस्टैंडिंग द कन्वर्सेशन इजियर एंड दैट्स वाई समरी इन द बिगिनिंग एंड नाउ वी प्रोसीड विद द एक्चुअल प्ले द ब्राउनिंग वर्शन एंड वी रीड इट आउट